destino degli impianti olimpici, che spesso faticano a trovare una loro vocazione una volta conclusi i giochi, è stato oggetto di un joint studio che ha coinvolto la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e la School of Architecture della Tsinghua University di Pechino. 16 studenti delle due nazionalità hanno lavorato insieme per 5 mesi su progetti di riuso delle strutture olimpiche cinesi, dall'Olympic Park all'area del Walker Stadium, con il supporto del Beijing Planning Bureau. La mostra finale, con tavole, filmati, modelli e la documentazione dei metodi di lavoro attuati sia dal vivo che a distanza, è stata esposta al Castello del Valentino a Torino. Le relazioni tra le due università sono iniziate più di un anno fa, quando il professor Olmo, che era preside in quel tempo, ha preso contatti e ha invitato a Torino il preside della Facoltà di Architettura della Tsinghua University. Eh, da quell'incontro è nato poi un lavoro congiunto tra eh, gli studenti e eh, coordinato dal professor Crosè per la nostra facoltà assieme agli i professori Ambrosini e Bonino che hanno accompagnato a suo tempo gli studenti in Cina e che l'hanno poi sviluppato anche a partire dalle esperienze che a Torino sono state condotte con il riuso di una serie di insediamenti olimpici che erano stati realizzati per le Olimpiadi Invernali del 2006. Solo che di solito si tratta di interventi particolari, di edifici che non hanno delle destinazioni comuni e per cui pensare anche in fase di progettazione a un loro possibile riutilizzo è sicuramente una questione non banale che richiede un approccio in termini di fattibilità, di tecnica, di fattibilità economica che non sono sicuramente semplici, non sono state a Torino e non sono stati in fase di progetto nemmeno per i nostri amici di Pechino. Il nostro progetto ha luogo a nord-est di Pechino ed è il campo di canoa e kayak. E il problema principale del sito è il fatto che la zona è molto secca, non c'è acqua e per riempire il campo utilizzano l'acqua sottratta alle falde acquifere della città. Quindi l'idea è stata quella di creare degli scenari sostenibili che potessero accogliere dentro il campo delle altre funzioni oltre a quelle sportive e contemporaneamente creare un approvvigionamento e un sistema di acque eh, diciamo che potesse auto, eh, autoriprodursi e comunque un circolo eh, continuo. Quindi l'acqua viene raccolta, viene filtrata da un sistema naturale di wetland, quindi di paludi, e viene poi eh, stock, c'è diciamo, uno stock d'acqua in alcune cisterne che sono traspiranti in modo tale che la qualità dell'acqua venga mantenuta alta e quest'acqua poi viene utilizzata in certe stagioni che sono quelle estive per riempire il campo di canoa e kayak invece nelle, in altri periodi dell'anno, in quelli invernali in cui il campo non è utilizzato eh, per la città limitrofa che si sta sviluppando in questo momento well, We work hard um, in Beijing uh, both uh, Italian students like uh, Francesca and Manuela and uh, Shirini and me uh, we uh, have the same aim and uh, um, uh, we go in the same pace Um, uh, very good cooperation in one word. Yeah. We are from different culture and have different ideas. I think it's very important for our um, our work. And also, um, I think uh, our group is quite different because we have different majors. Um, Francisca and Manuela is uh, architects, and uh, Guoyong is uh, landscape, and I am urban planning. The first uh, time that uh, uh, we work together very closely with Italian stu uh, students. You know, China, both China and uh, Italy are two countries which has a very long history and a very rich culture. And uh, uh, there are some comments between the two countries, but there are also obviously many differences between the two countries. Actually, uh, during the process of the drone studio, the students uh, at some times they have some difficulties to work together, but they try to understand with each other and they try to uh, convey their ideas with each other. So I think it's a quite interesting process of collaboration. And also I think it's a really uh, interesting exchange of culture. At the beginning, we have two uh, weeks of site work 
It means that uh, the Italian students, together with their prof, they came to Beijing. During that time, uh, they got the chance to visit the sites and uh, also to interview the, the, for example, the officials from uh, Beijing Planning Bureau, so that they can uh, had. Uh, a better understanding of the background of the size and the city as well. This is uh, both academic and uh, practical uh, because it's a real site. You know? So uh, both uh, the students uh, from bo both sides uh, have worked hard. Uh, as you uh, as you see, uh, this is the result. Yeah, I think they did a, a perfect work. I think I, it's more interesting for me about this international collaboration, the type of intensive intensive cooperation happening taking place between the students. Because we now live in the age of globalization, and globalization sometimes is very destructive. It simply erases all the differences. So these kind of international exchange actually is about keeping your difference, keeping your individuality and identity. And what I have been impressed most about is the way the students find ways of solving problems, how they find their own solutions for certain problems. Look at the outcome. All these problems, all these projects, shows the energy of the youth, shows the passion of all the young designers, shows the questions they have found, rather than trying to find very useful, realistic answers. They don't want to repeat cliches. So as a tutor, if you like, in the studio, I have been personally involved in this. It has been great fun. Yeah. Well, I think the main issue, if we have to use one word, is considering at the moment, sustainability. How to make resources more effective, how we can convey, how we can convert them into something that is really useful and really, really energetic in a long period of time. Not only a short-term spectacularity, but a long-term prosperity and also um, with development that is meaningful to the future generations. I think um, China, the developing country, they study, they learn a lot from Western side. We visit a lot of uh, design issues in, in the Torino or Rome. We really learn a lot. It, on, on technically, I, I think it's mainly well made in Italy. And the design thinking, I think, is um, really, really, really neat a lot of things and towards our study. Okay.